एग्जाम्पल वी हैव अ व्हील इज शोन इन द डायग्राम हैज अ फिक्सड एक्सल पासिंग थ्रू ओ मीन्स हेयर इट इज रिटर्न दैट येस ओ इज अ फिक्सड पॉइंट अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है अब ओ इज अ फिक्सड पॉइंट द व्हील इज कैप्ट स्टेशनरी मीन्स व्हील को हमें स्टेशनरी रखना है अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजोंटल फोर्स एफ वन एट पॉइंट ए मीन्स एक हॉरिजोंटल फोर्स लग रही है एफ वन विच इज एक्टिंग एट द पॉइंट ए एंड अ वर्टिकल फोर्स एट एफ टू ओके और वर्टिकल फोर्स एफ टू लग रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बताई अभी सो वी हैव टू सी फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ टू इन द डायग्राम अब हमें F2 की डायरेक्शन शो करनी है ओके आफ्टर दैट विच ऑफ द फोर्स F1 और F2 टू इज ग्रेटर एफ और F2 में ग्रेटर फोर्स बतानी है आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2। AO इज गिवन BO ओ डैश इज गिवन एंड ओ ओ डैश इज गिवन दैट वी विल यूज इन द थर्ड पार्ट सो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है We have to show the direction of force F2. This is important. So listen, F1 is creating which moment? Clockwise or anti-clockwise? See, this is a fixed point. This is a force. So body will rotate in this direction. So this is clockwise or anti-clockwise? Yes, very good. So this is clockwise. So F1 is creating clockwise moment. If F1 is creating clockwise moment. Now we have to apply the force at B in such a way that it will create anti-clockwise movement. Why I am saying कि anti-clockwise movement produce होनी चाहिए because this disc is stationary. This wheel is stationary. Stationary means no motion. No motion means जो clockwise movement create हो रही है और जो anti-clockwise movement create होगी वो सेम होनी चाहिए दैट विल बी इक्वल टू इच अदर देन इट विल बी इन द स्टेशनरी कंडीशन सो नाउ यू टेल मी कि अगर मुझे बी पे फोर्स लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा फर्स्ट थिंग तो क्लियर कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी अब ये नहीं पता कि बी पॉइंट पे डाउन वाली साइड लगेगी कि अप वाली साइड लगेगी फॉर एग्जाम्पल चलो अप वाली साइड देखता हूँ एक बार एज्यूम करके देखते हैं कि फोर्स इज अप्लाइंग इन द अपवर डायरेक्शन सो हेयर इज अ फोर्स This a perpendicular distance, so it will create clockwise or anti-clockwise. I think so. It's creating clockwise. So, अब इस पे force upward तो लगा नहीं सकते हम किस direction में लगाएंगे force downward. If it is not clear, I am again repeating. Just see. So force मैंने एक बारी downward लगा दी. So this is the force and this is a perpendicular distance. Now this force is creating anti-clockwise movement. Okay, anti-clockwise movement is force ने create किया. सो क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज आपस में कैंसिल होंगे देन वी विल गॉट द जीरो आंसर मीन्स मूवमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो देन दिस बॉडी इज स्टेशनरी सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि हमने डायग्राम शो कर दी एफ टू की दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द पॉइंट बी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच फोर्स इज ग्रेटर एफ वन और एफ टू अब इसका कैसे पता लगाएं इसका पता चलेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स से सो ये लगा दी मैंने एफ टू फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या कहती है कि इफ दिस बॉडी स्टेशनरी सो क्लॉक वाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट सेम होनी चाहिए क्लॉक वाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट सेम होनी चाहिए तभी ये बॉडी स्टेशनरी हो सकती है क्लॉक वाइज मूवमेंट कौन क्रिएट कर रहा है एफ वन कितनी क्रिएट कर रहा है ये देखना है फोर्स एफ वन इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स वट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द फिक्सड पॉइंट ओके फोर्स एंड द फिक्सड पॉइंट दैट आई कैन से दैट ओ ए सो हेयर दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए आफ्टर दैट एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट में कौन क्रिएट कर रहा है एफ टू हाउ मच एफ टू इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसमें देखो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिस इज अ फिक्सड पॉइंट so I think so this is the perpendicular distance so perpendicular distance कितना है O dash O okay now अब क्या करना है हमें distance को एक दूसरे के नीचे in the uh, in one side and forces on one side so O A over O dash O is equals to F two over F one now just see if we compare O A and O 
ओ डैश सो ओ ए बड़ा है या ओ डैश ओ बड़ा है दैट वी हैव टू सी सो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन ईजली सी ओ ए इज लार्जर दैन द डिस्टेंस ओ डैश ओ अगर इफ ओ ए इज लार्जर दैन ओ डैश ओ सो आई कैन से दैट हेयर आई कैन राइट ओ ए ओवर ओ डैश ए इज ग्रेटर दैन वन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज लिसन ओ ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ओ डैश ओ से सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन वन अब इस वैल्यू को इसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या फोर्स की टर्म में एफ टू बाई एफ वन मीन्स एफ टू बाई एफ वन इज ग्रेटर दैन वन सो हेयर वैन इट इज़ मल्टीप्लाइड सो आई गॉड एफ टू इज ग्रेटर दैन एफ वन सो दिस इज अ रिलेशनशिप विच ऑफ द फोर्स इज एफ एफ वन और एफ टू इज ग्रेटर सो दैट इज एफ टू इज ग्रेटर दैन एफ वन सो दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म हाउ वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एफ टू एंड एफ वन ओके थर्ड पार्ट वी हैव we have to find the ratio between the forces f1 and f2 we have to find the ratio so for for that we will see the same thing so here i am applying again f2 so again moment of force f1 into this is i am writing same f1 into this perpendicular distance oa and here we have f2 into this o dash o okay so now we have to find the ratio of the forces f1 and f2 means f1 in the numerator and f2 in the denominator so f1 by f2 we have o dash o over oa o dash o value how much it is given o dash o is 2 cm and o is given yes ao is given ao and o is same so 2.5 so this become 25 by 10 denominator of denominator become numerator so 20 by 2 5 we got on 5 table 4 by 5 okay so 4 by 5 is the first ratio or you can also we have to find the ratio only yes so 4 ratio 5 is the answer so this is a very good question so i think so this question is clear to all and in the book it is written that they have find the ratio f2 by f1 so obviously if f1 by f2 is 4 ratio 5 so f2 by f1 we got 5 ratio 4 that is not a difficult part for you you can find in any ratio okay you can find any ratio you got the same thing 